Николай Васильевич Мещерин, русский художник, биография, родился в богатой купеческой семье. Его отец, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Василий Ефремович Мещерин, был основателем Даниловской мануфактуры. По воле отца учился в Московской практической академии коммерческих наук, а после смерти отца, как старший сын, был вынужден принять управление делами, не окончив курса академии. Сначала Н. Мещерин увлекся фотографией, затем делал картины из сушеных трав и цветов, а в начале 1890-х годов приступил к занятиям живописью. Систематического художественного образования он не получил, ограничившись частными уроками, в том числе у В. Переплетчикова, который был товарищем Мещерина по практической академии. Он также брал уроки у М. Хайла Джалова и А.М. Корина. В усадьбе Дугина у Н. В. Мещерина бывали и подолгу жили многие художники и Левитан А. С. Степанов, С. В. Малютин, В. В. Переплетчиков и и Грабарь, по словам И. Грабаря, в Дугине у Мещерина перебывали все московские художники, а сам Грабарь прожил в Дугине почти 13 лет. В.В. Переплетчиков писал, «Я знаю еще одну местность, которую можно приравнять к Дугину по обилию живших в ней художников, это Савинская Слобода. В усадебном доме были даже оборудованы две мастерские, одна для хозяина, другая специально для гостей. Творчество в огромном большинстве работ В. Мещерина представлены пейзажи средней полосы. Классы России впервые работаем. Мещерина были показаны на выставке Московского товарищества художников в 1899 году «Осинки со снегом» и «Дубох». В этом же году им была написана картина «К весне», присланная на передвижную выставку. Грабарь вспоминал, что среди экспонентов выставки 36 художников был Янвай Мещерин. Картины Мещерина были положительно оценены критиками и собирателями искусства. Воспроизводились в журнале «Мир искусств». О нем писали в известиях московского литературно-художественного кружка, который редактировал В.Е. Брюсов. В 1906 году на трех ИАВИ выставках Союза русских художников им были 12 новых крупных работ из их числа в Париже и Берлине на устроенной С.П. Дягелевом выставке древних икон скульптуры портретной живописи наряду с произведениями Вайсерова А. Бенуа М. Врубеля и Грабарейка Коровина были представлены пять пейзажей Мещерина на Ноябрь – дикая рябина, на пашне – осень перед рассветом. Две его картины были приобретены в Третьяковскую галерею избы в 1903 году и на пашне в 1907 году. Одна из лучших работ «Сирень» демонстрировалась на зимней выставке Союза русских художников. Вскоре была написана картина «Осенняя лунная ночь», пополнившая коллекцию В.О. Гершмана. В 1910 году Николай Васильевич Мещерин передал некоторые свои картины открывавшемуся в Вятскому художественному музею после похорон В. А. Серова в 1911 году литератор Б. А. Садовской в дневниковой записи отметил, были все московские знаменитости, среди присутствовавших называли Н. А. Андреева, В. Н. Бакшиева, В. М. Воснецова, И. Э. Грабаря, И. Зефимова, Н. В. Дасикина, К. А. Коровина, Н. В. Мещерина, Н. Д. Мелиоти и С. Астраухова, Л. О. Пастернака, К. К. Первухина, Н. П. Ульянова, К. Ф. Йона, всех тех московских художников с которыми Серов на протяжении многих лет участвовал в выставках Союза русских художников и мира искусства, скончался Н. Мещерин в своем имени, где последние 12 лет жил почти безвыездно, похоронен был в близлежащем крестовоздвиженском Лукинском монастыре. Поскольку его брак был бездетен, наследницей всего собрания картин стала его жена, Лидия Ивановна Горячего Мещерина. На 15 выставке Союза русских художников в конце 1917 года года были показаны его 30 картин, многие были проданы так, что ныне известно местонахождение, только 13 из них. В 1987 году состоялась первая выставка произведения Н. Мещерина, был подготовлен сборник материалов и каталог. В Государственном историческом заповеднике «Горки Ленинский» в 1994 году состоялась еще одна выставка художника «Интересные факты» и Грабарь отметил, Левитан, быть может, не написал бы двух лучших своих картин с молодым месяцем, если бы за год перед тем, как за них приняться. Не видел оба мотива уже в Дугине, среди тюдов Мещерина, он был ими захвачен. Этот факт указывает на размер мещеринского дарования, незаслуженно оставшегося в тени. По мнению Грабаря, Левитан также был обязан Мещерину появлением такого пейзажного мотива, как деревенские сараи. Однажды он смотрел последние работы Мещерина и сказал, замечательный мотив, никто сараев 
Лихачев не писал, а следует. Ваш покорный слуга сейчас занят той же темой. Дочь и грабаря Ольга вспоминала причуды Мещерина в вопросах питания. Он искренно верил, что употребляя Мечниковскую, как ее в то время называли, простоквашу, можно существенно продлить жизнь. К подобным панацеям он относил рить кусквасом. В 1907 году Мещерин увлекся приобретением граммофонных пластинок в письме и э, грабарю 11 июня он писал, что касается меня, то я начинаю трусить, как бы не агромофониться, так увлекся, что просто беда, то бывало, утренняя заря, до лунной ночи и тому подобное, а теперь еще граммофон, а пластинок то несислимое множество, не прошло и месяца, а уже около 70 пластинок на лицо.